Mtazamaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Siku ya leo nakuletea mada inayosema mwanamke asiyejiamini anapokuwa uchi. Mwanamke asiyejiamini anapokuwa uchi. Ndugu mtazamaji wa channel hii na kushukuru sana kwa kuchagua channel hii na kuweza kuangalia mafundisho mbalimbali katika hii channel. Mambo nayo kuletea yamekuwa based au ya msingi wake katika sayansi na tafiti mbalimbali mbali za kisayansi ya mapenzi. Sayansi ya mapenzi imeliangalia eneo hili na kuona kwamba kuna watu ambao wanahangaika pale wanapokuwa wako uchi wanapata shida kidogo. Kujiona kama wamekamilika, kama wana wakitoshelevu jambo ambalo lipo na linawasumbua watu akili na mimi mwenyewe binafsi nimefanya utafiti kwa muda wa siku mbili nikaliona lina ukweli mkubwa sio mdogo ukweli mkubwa asilimia kubwa ya akina dada wanapata shida kujiamini wanapokuwa uchi kutokana na kwamba katika ulimwengu tulionao wako wanawake wengi wazuri kuliko wewe haijalishi na uzuri kiasi gani yupo anayekuzidi unaweza sio umemuona mitaani au ujirani au shuleni au chuoni au mji unaoishi lakini unaweza kuwa umeona kwenye TV unaweza kuwa kwenye TV au kwenye tamthilia mbalimbali umemuona na ukamuona kwamba yule ni bora kuliko wewe ni mzuri kuliko wewe ni hali ipo na katika akili yako ina rekodi kwamba no kumbe mimi sio mzuri kikamilifu hiyo ipo na kwa sababu Mungu ametuma na akili ambayo ina uwezo wa kujilinganisha lazima inafikia mahali unajiona kwamba kama vile kuna mpungufu lakini inakuwa mbaya zaidi na inaumiza zaidi na inasumbua zaidi pale ambapo unamuona mpenzi wako anapona kina dada wazuri kwenye TV ana anakuwa anapea attention kubwa sana anaangalia sana sasa napenda kuambia kwamba hilo jambo linawasumbua kwa sababu kwa nini anakodolea macho kina dada wazuri akipita dada wabaya hasa akimuona ametulia tu anaangalia tu kama kuna kitu kinachopita lakini katika dada mzuri ana makali makubwa wamekaa vibaya unamuona macho yake anaangalia lazima lazima tujiulize inaelekea anaona wale ni bora kuliko mimi hiyo inakuja ndivyo akili yako inafanya kazi. Kwa hiyo jambo la msingi kwa kuendelea na story hii nimeanza kuifuatilia baada ya dada mmoja ambaye ni modo wale ambao wanavaa manguo kama kuonyesha nguo nzuri zinazofita ndio nini. Akajikuta kwamba anapata shida sana kuangalia movie fulani na boyfriend wake na anajisikia vibaya kwa sababu gani anaona kwamba boyfriend wake huenda akawa anatamani wale kuliko anavyomtamani yeye lakini akiangalia movie zile akiwa peke yake haimsumbui akili lakini anapokuwa anaangalia zile movie akiwa na boyfriend wake anapata shida sio story ya kutunga ni story ya kweli kabisa sasa hali kama hiyo ipo kwenye akili za kina dada wengi na kama nilivyotangulia kusema ni kwamba uwezi ukakwepa kujilinganisha na wanawake wengine hiyo hali ipo. Kwa ni wajibu wako wewe kama mwanamke uweze kuangalia kwa nini napata shida napokuwa nimevua nguo. Unatamani nafikia hatua unatamani kwamba wanawake wote wangefutwa ubaki peke yake kwa kwamba ni ubao unafuta maandishi ufuta wanawake wote wakie peke yako. <laughs> Lakini ndivyo hivyo na kwa bahati mbaya tena Mwenyezi Mungu ametuma na wivu. Wivu ni sehemu ya wanadamu. Kwa nini mwingine apende na mimi nisipende na kuandalia mada moja hii kidogo kali. Ai binao sema kwamba usimfikirie ameshapendwa na mwingine. Hiyo mada inakuja kwa kama moja isajili na moja isajili. Na kuandalia mada sijamaliza naendelea na nakupa tu taarifa. Kali mkoja kichwa ni haraka sana sana kama na kuandalia mada nasema kwamba usimfikirie ameshapendwa na mwingine. Asiyo ni mada nyingine inakuja. Tuendelee na hii ambayo tuliona hapa sasa hivi. Ningekuwa nakupa na kuonjesha kitu kama kuna mada nyingine inakuja kama hujajisajili disajili haraka ili uweze kupata taarifa video hiyo inapokuwa nimeiweka kwenye channel hii. Hivi wewe kama mwanadamu utajikuta uweze kuwa na makalio mazuri kuliko wanawake wote. Uweze kuwa na matiti mazuri kuliko wanawake wote. Sawa. Sasa ni leo hii kwa 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 nimepanga kuandaa mada hii nikuta dada mmoja wa kizungu sawa. Ana matiti ambayo akitembea anafanya anacheza chesa hivi kasa matiti mengine yamekaa kama vile yamegandishwa na barafu yamekaa tu hivi yamefungia kwenye sibilia. Hali kama utajilinganisha sawa? Akivaa t-shirt dada matiti yake ule una nafu chesa ile ile inche imekaa kule mbele inaonekana akitembea yanakiocheza hivi anaita ah kweli kwa mwanaume. Ni hali ya Ni hali ya kawaida sawa? Lakini matiti yao kama vile yametoka kwenye barafu yameganda. Sasa simu utajilinganisha hiyo hali haikwepeki. 
Sasa hivi kila mmoja wetu anapaswa aangalie kwamba hakuna mtu ambaye amekamilika katika kila eneo. Ni kweli unajisikia vibaya? Mwingine akasemaje, "Daktar, nifanyeje ni ili ili nisijisikie vibaya? Napoka nimevua nguo. Nifanyeje ili nisijisikie vibaya?" Unaweza kuona jinsi gani mpaka mtu anafikia kuuliza swali kama hilo. Nifanyeje? Kwa sababu yani najikuta mtu anajisikia tu vibaya automatically, inakuja tu. Yaani kivua nguo tunaanza kujisikia vibaya. Sijui utaonaje matiti yangu, sijui utaona tumbo langu labda na kitabi, sijui utaonaje makalio yangu, sijui utaonaje uchi wangu. Hayo yote yapo, yanakuja. Ni hali ya kawaida, yanakuja kwenye akili zako. Sasa wakati walifanya tafiti huko Ulaya wanawake wengi wanajiangisha na msanii mmoja aitwa Beyonce si Beyonce mimi si sio sio mshabiki wa wa wa, wa, wa sanaa ya muziki kuna msanii mmoja aitwa Beyonce asikia na makalio ana shape nzuri kweli anyway wewe unayemfahamu god bless you sasa unakuta kwamba hiyo ni hali halisi sasa akina dada wengi anapokuwa yuko uchi anapata shida sana anahangaika sana lakini cha msingi ambacho tunakwambia akina dada ambao hawajiamini wanapokuwa unapokuwa uko uchi iwapo kwa wale ambao ndani ya ndoa iwapo una mume sawa iwapo una mume tambua kwamba iwapo katika maeneo mengine yote unampenda mke wa mume wako na mume wako unamuonyesha mapenzi yote ambayo una, unayo una unajua na paswa hayapata kama huyu ajui endelea kuangalia channel hii yako mengi yanayokuja lazima kukumbuke kwamba hao wanawake anayeona huko mitaani sio wanawake wa kwanza kuwaona anapokuwa ameamka asubuhi. Anapoamka asubuhi anayekuona kwanza ni wewe. Kwa ujivunie hilo kwamba wewe umepewa namba moja ya kuamka naye. Sawa. Jivunie hilo kwamba umepewa namba moja ya kuamka naye. Sasa wajibu wako ni jinsi gani atakapokuwa ameondoka kwenda kazini au kwenda kwenye shughuli zake. Bado utaendelea kuwa namba moja kwenye akili yake. Sasa hii ndio kazi ambayo inapaswa uifanye kabla hujavua nguo. Kwa kuna maeneo mbalimbali baki kama usinako jinsi gani unayaboresha na mmoja kaja usini kwangu na umri miaka 20. Sawa. Mwanaume aliyemuumiza, kamuumiza kiasi ambacho anajisikia vibaya sana. Ni mwanamke ambaye mwanaume ambaye amembikili. Sawa, ni mwanaume ambaye amembikili. Ameumia sana sana. Ni kama mbia la kwanza pesa pesa ulijue. Ni kwamba wewe kama binti, huyu ni mwanaume wako wa kwanza, kuna mambo mengi sana ambayo huyajui juu ya mapenzi. Sasa huyu atakwenda kulinganisha na wanawake wengine. Wewe hujui kwa hiyo ndio umeumia sawa umempenda sawa lakini hakupendi ameshampa zawadi nyingi sana huyu mpenzi wake lakini hajapewa zawadi na huyu kijana hata moja Unaweza kuona ameumia kweli amekata tamaa ya maisha Binti wake ashiri ameweza form 6 Unaweza kuona jinsi gani watu wanaumizana katika maeneo madogo madogo Sasa jinsi gani wewe sasa nikalika nikamwambia hivi kukuthibitishia kwamba mapenzi ya juu hebu nikasimama nikamwambia simama mbele yangu simama eh hebu niambie jinsi unavyomhagi sawa unavyokumbatia mpenzi wako unamkumbatiaje akashindwa mtiani nikampa akalikumbatia kama vile anaipua makande kutoka jikoni kuna staili ya kumkumbatia mwanaume kama ni mpenzi na mtu mwingine ambaye unamkumbatia staili zao ni tofauti kabisa sasa nikampima nikamwambia kukuthibitishia kwamba mapenzi ya juu hebu nikumbatie Bitu mwaka shirini ni mdogo, wangu ni fupi. Namia ni kumbatie. Ye mwenye haka cheka, ipo wali mwaka mwamisho kwa ana kumbatio mwanaume, ana kumbatio hivi. Ye mwenye haka cheka. Unaweza kuna jinsi gani, jinsi gani, kuna mamu mwenye bago ya juu, na paso ujifunze. Kwa ni muhimu sana katika mwusena uki mapenzi, uangalia maeneo mbali mbali. Ni kweli, huna matiti makubwa. Ni kweli, huna matiti magumu. Ni kweli, huna makaleo makubwa. Lakini cha msingi, Huyu mwanaume amekuchagua wewe jinsi gani wewe utaendelea kumpa sababu ya kukutamani wewe kila siku. Sawa? So, lazima ukumbuke kwamba huwezi kuwafuta wanawake wote duniani. Wapo. Wanawake wazuri wapo wengine wazuri kuliko kawaida. Sasa ni jinsi gani wewe uweze kujizuia kwamba mwanaume mwanaume uliye naye anapoona wanawake wazuri kuliko wewe anafikiria kwamba labda sasa atakwaje akiwa amevua nguo yule? Akiwa huyu atakwaje? Yaani hayo ni mawazo ambayo yanaingia kwenye akili za watu kwamba kama anaangalia ana, hivi akiwa amevaa nguo, je, hawezi akawa anafikiria hivi akiwa ame yuko huyu yule dada, huenda atampenda zaidi kuliko anavyopenda mimi? Tu lazima ufahamu kwamba hayo mawazo yapo. Kama mwanadamu atakuja, lakini jinsi gani unamsaidia huyu mwanaume aione thamani yako wewe kama wewe bila kujali una makalio madogo au unauke mpana au unauke tepetepe au una matiti? 
anza kutafuta njia za kuongeza thamani yako kwa mpenzi ulie naye ili thamani yako isitegemee jinsi unavyoonekana ukiwa uchi Banielewa hapo thamani yako isitegemee jinsi unavyoonekana ukiwa uchi wengine mpaka wanajikoboa wewe weupe aisaidii ukimsibisha mwanaume mapenzi mapenzi sahihi yeye mwenyewe atajiona mjinga kutamani wanawake wengine nazungumza kama kwenye kazi yangu hii wanaona nitamani ni wengi sana sa wengi sana sana sio kidogo sana lakini kwa sababu na mke ninayempenda sana na yeye ananipenda sana sawa nampenda sana alafu na yeye ananipenda sana alafu anajua mapenzi ya kitandani yani mwanamke akinitongoza kitandani tena huwezi ukatamani sawa huwezi ukatamani suzuki wakati una land cruiser sawa huwezi ukatamani suzuki huwezi ukatamani boda boda wakati una prado unasema hiyo lugha unaweza kutamani wewe unatamani wewe kwenda pikipiki wakati una prado kwa ni jinsi gani wewe utamsaidia mwanaume akusamini wewe kama wewe kwa hiyo la mwisho kumalizia acha kujidharau acha kujidharau wewe ni mwanamke unathamani kama mwanamke sasa jinsi gani kama ni kama ujaangalia ile video yangu ambayo <laughs> imetangulia hii sawa so, ile video yangu inasema kwamba eh eh uh, nimesahau mada yake lakini inazungumzia eh uh, hawa nimekumbuka nimekumbuka inasema hivi mwanamke anapokuwa uchi mwanaume anafikiriaje mwanamke anapokuwa uchi mwanaume anafikiriaje itafute hiyo mara kama ujaangalia iangalie itakusaidia kuielewa aina hiyo point tunazongumza kwa hiyo ili mwanaume akufamini wewe kama wewe badala ya kuona kama kitu lazima uone vitu vingi vya kumfanyia vitu vingi ambavyo vinaingia kwenye akili yako sio mwili wako peke yako kama wewe unajitegemea kwa sababu una mwili mzuri una hips za kutosha nakwambia itakupoza kwa makini kama mtazamaji kama hujajisajili na kuomba jisajili kuna wako kulia pale chini kuna kibosi nimeandika subscribe kitumie kile ili youtube akufahamishe nitakuwa niweka video mpya inayosema usimfikirie kesha pendwa na mwingine hiyo video inakuja sawa jisajili ili pale taarifa youtube kwa gharama zao wenyewe watakutaarifu nitakuwa nimeweka hiyo video watakutaarifu na kukuambia kwamba sasa kama ulikuwa unaangalia video nyingine za ajabu ajabu kuna video nyingine kali imetoka iangalie kutoka kwa Dr. Paul Nelson ndio mtazamaji na kutakia maisha aliyojaa furaha amani tele katika mhusiano wake kimapenzi na kutakia tabasamu tele badala ya kununa kwingi na kutakia matumaini kwamba penzi lako litaongezeka kwa kiwango kikubwa kila siku inayoenda kwa Mungu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu amen